cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'avant d'ailleurs, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez toujours pas vu, on s'est occupé de ce meuble euh, sous vasque là, qui était un meuble de mercerie qui, qui a été transformé complètement en meuble bon, voilà, de salle de bain. Et là aujourd'hui, on va s'installer un élément qui est super important, qui est ce placard. Ça fait partie des finitions, mais il faut absolument les faire, euh, parce que sinon, bah, c'est pas joli, le produit n'est pas fini, c'est pas ouf Tout à fait Cyril et d'ailleurs, j'ai une petite demande. Oui. Est-ce que tu crois que tu pourrais me faire des petites étagères, là, comme ça Ouais, jusque-là, c'est faisable. Ouais. T'as une semaine, c'est ça C'est une semaine, ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu penses que tu pourrais me tapisser l'intérieur du placard Te tapisser, c'est-à-dire <rire> Avec de la tapisserie. Avec du papier peint. Avec du papier peint, ouais. Ouais. Ok, ouais. C'est jouable. Ce que j'aimerais bien, j'aime bien ce côté un peu ancien, euh, ouais, du papier peint un peu british. Est-ce que tu penses que tu pourrais mettre un miroir là entièrement Ouais, j'avoue que ça, ça fait une super idée. Peut-être même un petit miroir grossissant au niveau du visage Ouais Ouais <rire> ouais, et peut-être, je suis pas sûre, et ouais. peut-être aussi papier peint ici, mais je suis pas sûre. Alors on laisse le vieux bois, on le décape un peu, je sais pas trop. Est vrai est et on est d'accord que il y a des, euh, ici il y a des petites euh, des, canards, des, des, des verrous. Ou... Ouais. On ouais. les a toujours, les deux anciens. Il ouais. ouais. faut les décaper, ouais. les fermer. Ouais. Top. Euh, et dernière chose, quand on a le temps aussi de finir la douche. Et de mettre les douches Oui, ça c'est prévu. On a reçu la porte de douche ouais. parce qu'en fait elle était trop courte. Oui. On avait aussi fait voter sur Instagram pour euh, oui. savoir au niveau des profilés. Si on continuait euh, si en, en noir et tout ça. Au final, on va ouais. continuer le profilé et on va partir sur les têtes de douche, l'habillage en fait de la douche. Ouais. Voilà, ça fait déjà un petit programme okay. pour filmer. Ça marche. Et voilà. Bon, bah très bien. Bon, bah, on vous aurez, vous aurez. Salut. Aïe. Atelier et donc ce qui est cool avec cette machine, regarde, je vais juste te montrer pour que tu puisses vraiment voir. Alors là, en gros, je l'allume pas, mais c'est pour que tu vois. Voilà, donc là, là, mais tu la sors, tu la rentres, tu as ici l'épaisseur, tu vois que tu veux couper. Parce que l'idée en fait, c'est pas de couper sur juste quelques dents ici et ici. L'idée, c'est de couper sur un maximum de dents. Donc, en fait, quand tu, tu adaptes euh, bon, euh, la, la hauteur de ta lame en fonction de la pièce que tu coupes. Si tu coupes un, une 20 mm, tu vois, tu vas te mettre à, à 20,5, 20,2 ici, tu vois. Et comme ça, en fait, quand tu vas couper, tu vois, le nombre de dents qui va venir euh, découper ta pièce, la machine forcera moins. Donc, voilà. Et donc, ça monte très, très vite, tu vois, vraiment un quart de tour. Et pour mettre la lame en pour couper à 45 et ben c'est très simple tu appuies ici tu vois hop et voilà à 45 bon, c'est un truc de ouf hein. super belle machine regarde moi cette découpe à 45 de folie parce que voilà, voilà. Attends, si la mise au point veut bien se faire. Donc là c'est bon, là j'ai genre un mi-millimètre, ça vient renier un demi-millimètre. Donc c'est pas énorme, je vais redécaler un tout petit peu. J'ai un réglage ici, micrométrique, donc je peux débloquer ici. Il faut que je serre à cet endroit-là. 
je vais pouvoir bouger d'un millimètre. Ça, c'est de la folie. Tu as le réglage ici hyper précis. Je resserre. Je resserre là, je resserre de ce côté-là et c'est bon. Dans l'idée là, j'essaie de, de t'expliquer un peu. Je vais tout monter à blanc, donc toutes mes découpes, tout vérifier. Je vais prendre un repère avec un laser vérifier bien l'alignement en fait ça va me servir de départ à la fois pour mes fiches mes pistes perforées pour pouvoir mettre mes tablettes et ensuite je pourrai aussi pour la pose de papier peint à l'intérieur je vais pouvoir caler mes départs par rapport au motif aussi donc voilà je prends je trace en fait les différents éléments et tu vas voir ça décalé en fait là haut et comme ça en fait quand je vais faire mes pistes perforées tu vas pouvoir avoir un... tu vois je fais une marque ici Toc. ça va me permettre de caler mes pistes perforées comme ça j'aurai un repère et là pareil c'est plus pour la pose Donc, tu vois ça c'est la joue gauche voilà la joue droite, elle est là. Tu vois les tu fameux vois. repères ici. Et qui vont me permettre de me caler euh, par rapport à mes pistes perforées. Pour que quand je puisse les installer, euh, je sois sûr d'avoir quelque chose tu vois, qui, euh, qui soit cohérent et que les étagères soient droites. Tu vois, tu as des pistes, c'est assez simple. Voilà. On a des cales ici. C'est assez simple de se clipser là pour pouvoir avoir un rebord et suivre d'un côté ou de l'autre. Le forêt adapté. T'as ta bague ici. Voilà, avec l'embout. Tu viens le mettre dedans. Tu viens le positionner comme ceci. Et là, tu viens serrer. Voilà, et ton truc est prêt. Et accessoirement, tu peux venir le ranger. Bon, ça, c'est l'extension si jamais tu veux en mettre plusieurs. Les petits accessoires Craig, tu as le lien dans la description, tu peux aller voir, ça te permet d'avoir la référence. Franchement, c'est un super produit, tu vois, nickel. Bon, j'ai des petits ajustements à faire euh, parce que ça va être posé, il faut que je réimprime, il faut que je cale, il faut que je colle, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh ben, on fait les tablettes. Là, vous allez me dire pourquoi mettre une impression alors que je pose du papier peint bah, c'est pareil en fait tout simplement que là l'absorption va être régulée donc la colle de papier peint va pas être absorbée directement dans le bois ça va me laisser un peu plus de temps pour travailler le papier et puis surtout si un jour je veux démonter des tapissiers et rechanger bah, avec l'impression euh, ça va fonctionner beaucoup mieux voilà voilà aussi pourquoi on met jamais de papier peint sur un placo plâtre direct parce que sinon c'est inarrachable, ça je peux vous le dire, j'en ai galéré, j'ai passé des, des journées à haïr le mec qui n'avait pas imprimé un placo avant de poser du papier peint, voilà Alors il y a un léger poché dû au petit rouleau mais on voit essentiellement en fait les fibres du bois qui sont ressorties complètement alors qu'en fait euh, quand c'est pas peint c'est lisse en fait les fibres pourtant c'est vraiment quand on touche tout est extrêmement lisse 
l'intérêt. Maintenant, laisser sécher et ensuite poncer avec un grain 180 ou 220. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Maintenant, on va quand même sortir un petit chanfrein qui va bien, hein, parce que là, quand même, l'arrête est un peu forte. Donc, petit coup de défonceuse, et c'est parti. Comme vous avez été nombreux à réagir sur Instagram sur la question est-ce qu'on prolonge tu vois le profilé qui est ici est-ce qu'on prolonge sur la porte ou pas donc voilà et euh, vous avez été du même avis que nous c'est à dire de le prolonger pour pas avoir cette discontinuité j'ai eu des commentaires aussi sur Youtube n'hésitez pas à continuer à commenter franchement c'est génial euh, ça nous aide en fait tout simplement à prendre des décisions et tout donc voilà euh, que ça soit pour nous dire que vous aimez vous aimez pas ou nous donner des conseils des astuces n'importe quoi la barre des commentaires et puis un petit pouce bleu, c'est toujours super motivant, voilà. Bon et là, j'avais installé ça de manière provisoire, donc là en fait je vais refaire correctement, tu vois, les pins sont des petits caoutchoucs comme ça, donc je vais, voilà, je fais en sorte que tout soit bien, et puis je, je me suis rendu compte aussi que j'avais mis ça dans le mauvais sens. On n'a pas envie, tu vois, d'avoir ce petit cette petite vis ici vers le haut, il faut qu'elle soit vers le bas, donc en fait, je l'ai mis complètement à l'envers, sachant que c'est une charnière qui va dans les deux sens. Comme, euh, ouais, comme on le voulait, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ouais, tu vois, c'est encore en train de sécher. Ouais. J'ai mis des cales ici, tu vois, pour avoir un, un léger espace. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, tu vois, c'est calé avec le silicone. Et là-haut, bon, bien sûr, faut enlève les, les adhésifs, mais ça, ça tient. Bon, là, je, je, je peux pas ouvrir parce que forcément, non, ça, fait chouette, ça, fait un, ça fait vraiment un cadre en fait autour du verre. Et euh, moi, je trouve ça, ça ouais, c'est ce qui manquait. Et là, c'est nickel. C'est vachement bien. Là, t'en es où T'en es sur le Alors là, j'en suis euh, sur le placard. C'est à la cave, c'est en train de... J'ai mis une impression, en fait, pour le, les tablettes, pour le bois, tout ça. Donc ça, c'est en train de sécher. Ouais. Et, euh, et voilà. D'accord, ok. Attends, et là, là, finalement, tu vas... Parce que là, c'est quand même un peu dégueu. Ah ouais, euh, tu vas foncer. Tu vas... T'as quoi comme idée, en fait, là-dessus bah, Je sais pas trop, en fait. Euh, on est d'accord, donc on ouais. prend les tablettes. Euh, après ça dépend de la couleur qu'on va mettre pour qu'on aille la chercher Mais éventuellement je crois qu'on pourrait être fin Parce qu'en fait ce qui me gêne c'est que ce bois là que t'as rajouté les nappes Et celui-là il est ancien Ça c'est entièrement neuf ce que t'as mis ça c'est plus ouais. ancien Et je me dis est-ce que euh, Est-ce qu'on pourrait pas le peindre finalement Est-ce que ça peut faire un rappel avec la couleur des tablettes Il y a très peu de couleurs au final dans cette salle de bain Il va y avoir, il va y avoir le papier pas à l'intérieur Mais ça va être euh, De bah, toute façon ouais, ça va être assez fermé bah, Peut-être qu'on pourrait le peindre c'est ouais. compliqué, si c'est bah, compliqué. Non, non, non. Impression, ponçage, impression, enfin euh, impression bah, sous couche. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller acheter la peinture pour les tablettes en faisant en sorte qu'elles soient assorties au papier peint. On voit ce qu'on trouve et en fonction de la peinture euh, trouvée, on voit si on peint à l'intérieur des, des tiroirs, d'accord Ok. Allez. 
ça marche. Bon, on va se partir. dans une grande quincaillerie, donc comme vous avez pu voir, on a fait des choix. Bon, voilà, on a trouvé notamment ce papier peint. Voilà, ce papier Et peint. au final, pourquoi ce n'est pas le papier peint que nous avions... Euh, Alors parce que sais. finalement, on s'est dit que comme il y aurait plein de petites étagères, il fallait des formes un peu géométriques. Bon, moi j'avoue que j'avais envie de dorer, parce que je trouve que ça va très bien dans cette salle de bain. Mmh. Euh, voilà, les portes, elles ont des petites, euh, voilà, des petites couleurs qui se rapprochent du doré. Et donc, du coup, avec ça, on a choisi ah, nos prises. Doré aussi, un petit miroir, bon, on le voit pas là. Qui est dans sa boîte. Voilà, un petit miroir euh, agrandissant. 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 J'en sais rien. Agrossissant. Voilà. <rire> on va aussi s'acheter un pêcherel <rire> le week-end prochain. Mais ça euh, grossit. Mais oui, mais tout à fait. Euh, et puis aussi des, petits, euh, des petites choses comme ça. Des petites des choses comme ça, des petites. Ah, tu vois, ah, des crochets. On relève le niveau dans voilà. coup. Et donc ça va servir à euh, accrocher nos, nos serviettes. Et d'ailleurs, j'ai choisi des serviettes qui vont pas tarder à arriver, des, des draps de bain euh, très sympas, donc j'ai hâte de vous les montrer. Euh, et puis... Et on, le, on leur raconte quand même pourquoi en fait il y a ces pâtères, parce que là on fait genre les malins. Non d'accord. En fait, à ah, la base... Ah, c'est pas moi qui ai fait une, une donc, boule, non, À la base, c'est juste que j'ai percé à côté. Et, et voilà, j'étais fatigué. Je sais qu'il ne faut pas faire des trucs ah, de définition. Bon. Cyril s'est trompé, il a fait un trou à côté, <rire> au mauvais endroit. Et donc du coup... Et ça, il n'y a que sur YouTube que vous le voyez voilà. sur Instagram. Et donc, du coup, j'ai prévu finalement de mettre deux petites choses, deux petites donc euh, pas euh, pour euh, déjà combler le trou. Et puis finalement, il veut me faire un deuxième trou parce que ça, non, mais comme ça, nos on, erreurs on nous servent. On le truc, quoi. Et puis ça, finalement, effectivement, on est, on est quand même on est quatre hein, voilà. à la maison. Et donc du coup, avec... Euh, voilà, donc là... Je vais mettre deux petites choses comme ça. L'idée c'est qu'il n'y a jamais assez de place sur le séchoir et donc voilà. ça va et donc, permettre ça va de être à côté. Donc en fait, c'était fait pour. En fait, c'est une bonne idée. C'était voilà. Voilà. Les erreurs sont toujours rattrapables et permettent finalement d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc voilà. Donc là c'est parti pour wow. la pose du papier peint. Donc pas sur les tablettes. Ah oui, les tablettes seront peintes. Les tablettes oui. seront peintes et du coup on voulait savoir si la peinture allait être assortie. Euh, pour euh, peindre aussi l'intérieur des tiroirs bon, du meuble. On ne porte pas la marque parce qu'on n'est pas ici pour faire de la grosse pub, mais à mon avis, vous connaissez tout ça. Et, elle elle s'appelle French Grey. Regardez, elle s'appelle. Bon, ça va être à l'inventaire. French Grey, c'était It was meant to be. Yes. French Grey. Donc, on va aller ouvrir French Grey. Pour les gens qui pensaient que je ne savais rien faire, bah si, je sais ouvrir un peu de peinture. Attention, tu vas nous en mettre partout. Non. Oh, ça va super bien avec le sol en plus. Donc oui, on peint l'intérieur des tiroirs du meuble vase de cette couleur ainsi que les tablettes. Et donc, attendez, je vous montre juste petite chose. Bah, je pense que c'est pas mal raccord. Hein, une fois sec, je pense que c'est pas ouais, mal. Bon, il file au rayon. Ouais, je vais. C'est pas, pas, pas le tout, mais... Ouais, allez, au taf, toi. <rire> tu manges pas quand même Non, mais je m'attends. Oh. Ah, allez, moi je m'y mets. Bon du coup j'ai de l'aide à l'atelier, j'ai nommé, comment t'appelles Link. <rire> bon bref, j'ai de l'aide à l'atelier, on va euh, mettre en peinture les tablettes. Hop, c'est parti. Monsieur Lulu, on dépoussière, on va prendre un petit euh, sopalin ou un petit truc juste pour dépoussiérer tout ça. Dans le placard euh, gris là, ouais. tu as euh, celui-là, ouais. Normalement dans le carton, tu as des rouleaux. On peut mettre ça là si tu veux. Comme ça. Je vais faire ça proprement. Donc, je vais te montrer comment on fait. Ok. Tu prends la peinture. Ok. Ok. Ça va en mettre plein. Et ensuite, non, attends, je te montre. Viens, tu viens le poser dessus. D'accord. Comme ça. Et ensuite, après, tu croises en fait. Donc en gros, quand tu prends de la peinture, tu fais toujours comme ça. Et dans ce sens-là, souvent les gens ils vont dedans et ensuite ils essuient. En fait, non, il faut aller sur le côté et aller chercher un peu de peinture. Tu vois comme ça. Tiens, voilà. Ben voilà. Oh, 
sûr, il y a as plein de surépaisseur partout. Donc l'idée, c'est de venir enlever l'excédent en faisant toujours le même mouvement. Ok. Ok Tu rien de dire. Et après, tu peux faire le côté de la sauveur. Ah mais si, mais si. Alors Guillaume, raconte-nous ce que tu es en train de faire. Dans l'idée. Bon attends, je vous explique parce que Guillaume, il, il, veut, il est encore filmé. Tiens, regarde. Viens, viens Guillaume. Donc en gros, Guillaume, il est menuisier. Il est le patron de Atelier Palam. Vous pouvez le suivre sur, euh, sur Instagram. C'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Il a l'air un tout, tout petit peu mal à l'aise. Mais en fait, il faut pas. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire Tu vois, j'avais doublé en fait ici avec des panneaux VD pour rattraper en fait le mur et poser mon carrelage dessus. Donc voilà, j'avais pas fait, euh, tu vois, la, la finition ici. Parce qu'en gros, ici, il y avait des baguettes. Voilà, pour faire l'ancienne. L'idée, c'est de refaire ici une jonction en bois en respectant la forme, en fait, de ce qui était déjà avant, en fait, qui était un arrondi. Donc là, Guillaume est super sympa. Guillaume, qui est un pote, bien sûr, pas qui est venu euh, bah, m'aider parce que lui, il a une toupie que moi, j'en ai pas. Et on va pouvoir refaire euh, des baguettes euh, adaptées. Donc, ils vont avoir, je sais pas si on peut montrer, une sorte d'arrondi ici, comme ça, et un décoché là pour vous, pour pouvoir venir vraiment à ras du... Du carrelage. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Ça sera dans la vidéo donc de dimanche prochain. là c'est de précoller en fait la partie ici mobile donc on utilise le scotch pour pouvoir maintenir les angles vraiment face à face et ensuite je viens le serrer je mets la colle dedans et je le laisse en compression le temps que le temps que ça sèche important aussi, c'est vraiment bien encollé partout. Ensuite, on plie le papier peint en deux, on le referme pour que le papier gonfle et que la colle continue d'être bien répartie partout. Et ensuite, on vient l'appliquer. Bon, là, l'idée, c'est de tout réinstaller. Donc, en gros, voilà, le papier peint, il a séché. Je remets tout en place. Je passe euh, mon électricité, euh, je remets les tablettes. Je vois après aussi pour faire la trappe à ce niveau-là. Et puis, voilà. Bill, 
they rub me. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it, do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. I ain't come to argue, let a nigga fuck. They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Boy Joy might do my dance on him Take no disrespect, might put my hands on him Hit this chicken, now she wanna marry me But she gon' need some closure and some therapy Came back to the city with my bank account on F Giving rappers hell, I know they happy that I left Hit the south in winter, I just put down my deposit 82 degrees, I left that jacket in my closet Bill, I'm in the mood for a switch up I hit the function, hit the rose right till I hiccup I hit the stage and leave with money, that's a stick up She picture perfect, so I told him I'm a flicker Bill, I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up They got amnesia, don't remember how they played us They wanna knock me down, but somehow I just stuck the left hand, ass gripping with the right hand Share to the airport, I'ma hit you back with my flight Bill, I'm in the mood for a switch up. Oh, yes, I hit the function, hit the rose right till I hiccup I hit the stage and leave with money, that's a stick up She picture perfect, so I told him I'm a flicker Bill, I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up They got amnesia, don't remember how they played us They wanna knock me down, but somehow I just stay up Ouais, il est un peu tard là, il doit être 21h, un truc comme ça, mais l'idée c'est de finir les vidéos pour aujourd'hui et pour vous faire une belle vidéo pour dimanche. Donc là, je vais poser en fait, ça c'est la porte du placard, je vais la modifier pour pouvoir intégrer mon miroir. Voilà, c'est parti Là, ce qui est cool, c'est qu'on commence. Donc déjà, t'as vu là-haut, le profilé, en bas le profilé, la porte. Regarde ça un peu. On est trop content. Bref, voilà, je suis dans la cabine de douche. Et là, maintenant, je vais m'attaquer à un truc. Et ce truc-là, ça fait des mois et des mois que je rêve de le poser, en fait. Parce que j'ai fait toute la partie intérieure, ici. Je sais pas si vous vous souvenez. Je peux te mettre le lien là-haut. Là mais je sais pas si vous vous souvenez, mais tous les bâtis supports, Gébérite et compagnie, tout bien calé, isolé, les plaques, enfin bref, c'est tout un bazar. Et là, l'idée, tu vois, c'est que j'ai mes bâtis, euh, mes e-box, ça s'appelle les, les e-box, hein, e pardon, donc j'ai mes arrivées, de, toute l'eau arrive ici. J'ai mon support ici de douchette, là-haut j'ai mon support, enfin ma sortie, je veux dire, pour la tête de douche. Ici, je vais poser des têtes de douche, mais juste gigantesques, de, de 36 cm de diamètre, ça va être de la folie. Donc voilà, euh, c'est parti.
Allez, je vous montre. C'est douchette et tête de douche posée avec le, le cadre de la paroi vitrée complètement fini. Hein, donc le noir, là, la, la barre de fer en noir ici et là-haut. Et puis voilà, donc je vous montre quand on rentre ce que ça donne. Hop, donc là j'ouvre et ça tient pile poil, ça ne cogne pas le banc. Ça c'est quand même top. Ah, les deux douches. Donc celle-ci ici, ben, on pourra tout simplement s'asseoir, se servir donc soit en appuyant ici de la douchette ou là de la tête de douche. Et moi ça m'arrange parce que je sais pas si je veux faire un gommage, m'épiler, ben, je peux me mettre là. Et c'est trop trop bien. Et je vais essayer d'en allumer une. J'espère que je ne vais pas me faire tremper. Alors voilà, donc j'appuie là. Et voilà ce que ça donne. Avec les évacuations. Je crois qu'il qu manque des caches encore ici. Voilà, je coupe. Voilà. Trop chouette. Et aussi donc au niveau du meuble vasque, donc ça a été peint à l'intérieur. Je trouve que c'est top. C'est super bien la sortie avec le sol, mais je pense qu'on ne voit pas nécessairement, mais ça va très bien ensemble. Et ce fameux placard. Ce fameux placard. Alors, on l'ouvre. Et la lumière fut. <rire> donc avec donc un miroir ici. On peut se voir mentir, on peut se voir même en, en très très gros. Et puis donc, ces petites étagères sur mesure avec ce fameux papier peint. Alors ce papier peint, figurez-vous que c'est exactement le même motif que celui du film Shining. Pour ceux qui s'en souviennent, ce film culte. Voilà. Bon, après le petit côté doré, voilà, c'est super bien assorti, ça va super bien avec, euh, avec les meubles. Et si j'ouvre le tiroir un peu, avec la couleur de l'intérieur du tiroir, voilà, donc c'est trop chouette. Là, je vais pouvoir installer toutes mes petites affaires de salle de bain, mon sèche-cheveux, ma brosse à dents électriques, enfin nos brosses à dents électriques, etc. Et puis voilà, le miroir, bah, en plus c'est joli, ça renvoie un peu... Euh, l'intérieur du, du placard. On referme, la lumière se coupe automatiquement. Voilà, c'est trop chouette. Bon, alors on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, euh, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein un pouce bleu, euh, un commentaire. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite des aventures. Ça va se passer de l'autre côté. Ça va être assez ouf. Un ascenseur pour la télé, je sais, c'est un rôle de titre, ce sera sûrement le titre de la vidéo de la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, salut Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, euh, non, attends. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de French Rénovation, non ça va pas. Bienvenue dans cette, bienvenue dans des... Ah, ah tu rigoles dans le placard, c'est énorme. Hello Et c'est pas ouf Tout à fait, Cyril Ça a été partout Ça va pas, ça Tu veux pas me laisser bosser tranquille Non, on recommence Oui Tu s'appuies pas trop là-dedans, c'est bien Et... Ça sent pas trop, ça sent la peinture Et donc, c'est pas ouf Tout à fait, Cyril Non, mais attends, je joue trop mal, genre. Vas-y, refais, refais, refais. Non, mais tu peux faire. Attends dans le placard. Oh. Bon. Et c'est pas ouf. Tout à fait, c'est vrai. <rire> okay, mais oui. je t'ai dit que je voulais que tu. Ah oui, je tiens la porte. Alors, Elise, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a euh... Oui, qu'est-ce qu'on a Parce qu'il faut qu'on ait quand même des choses. Enfin, ça fait un peu, euh, peu télé-achat. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Non, pas mais laisse, laisse, ça, ça fait un peu télé-achat. Non, ne trouve pas Alors. Ah si, ça fait Alors, plus bonjour, Pierre Belmar. Donc, ouais, ce matin, pour la modique somme de 5 euros, 5 euros, les amis, appelez, appelez, appelez. 5 euros le papier peint. Non, écoute, tu me sors. Non, mais Pierre Belmar, j'ai dit, c'est pas possible. Non, juste, c'est pas possible. Et je vais faire ressortir un petit peu ça. Donc, je voulais du doré. Ah bah, ah bon.
Alors, faut que j'arrête de fumer du cigare. <coughs> La pipe, faut que j'arrête. Non. <rire> non, mais dis ça. <rire> Alors, donc je disais. On a choisi ce papier peint, on a choisi ce papier peint voilà, pour euh, ses formes géométriques. <rire> <rire> je suis pas certaine qu'on puisse mettre dans le bêtisier. Non mais je sais pas, mais t'es relou, tu peux voilà. pas. Mathias, on te laisse juger. Mais tu es dans le noir toute seule Il est où Si 